ইভিএম এ ভোট গ্রহণ জটিলতা নিরসনে জানুয়ারিতে মাঠে নামছে ইসি দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই যুক্ত হবে ভোটারদের 10 আঙ্গুলের ছাপ দূর হবে বিতর্ক বলছেন বিশেষজ্ঞরা করতোয়ায় এখনো ঝুঁকি নিয়ে পারাপার স্বাধীনতার 50 বছরেও পঞ্চগড়ের আউলিয়ার ঘাটে নির্মাণ হয়নি ব্রিজ নৌকাডুবির চতুর্থ দিনে নিখোঁজদের উদ্ধার অভিযান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 76 তম জন্মদিন আজ বাংলার কোটি মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসার আসনে অধিষ্ঠিত বঙ্গবন্ধুর কন্যা আবারো উত্তপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা এবার ভিসির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ছাত্রলীগের ধাওয়া খেয়ে ক্যাম্পাস ছাড়লো ছাত্রদল পরে নীলক্ষেত এলাকায় মারপিট ও সংঘর্ষ হয় এই সময় বেশ কয়েকজন ছাত্রদল কর্মী আহত হন তাদের ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়েছে ছাত্রলীগের দাবি ছাত্রদল নীলক্ষেত মোড় অবরোধ করলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা তাদের গণপিটুনি দেন এদিকে হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছে ছাত্রদল বিশৃঙ্খলা করলে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি করেন বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য সন্ধ্যায় পল্টনে বিএনপি দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে ছাত্রদল হামলার প্রতিবাদে 29 সেপ্টেম্বর নয়াপল্টনে সমাবেশ করার ঘোষণা দেয় তারা আগামী 29 তারিখ বিকেল 3টার সময় ছাত্রদল কেন্দ্র সংসদের পক্ষ থেকে একক ছাত্র সমাবেশের আহ্বান জানাচ্ছি ছাত্রদল যদি ছাত্র লিখলে ভয় পেয়ে ক্যাম্পাসে যেত তাহলে অবশ্যই কেন্দ্রীয় সংসদ সহ আমরা সবাই যেতাম বিসি এবং পক্টর স্যারের যে কন্ডিশন ছিল আমরা সকল কন্ডিশন মেনে নিয়েই সজন সাক্ষাতের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিদেরকে পাঠাই তবে হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে ছাত্রলীগ যারা মিথ্যাচার করছে যে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তাদের উপর হামলা করেছে আসলে তাদের একটা ফোবিয়া হয়েছে যে তারা যেখানেই মার খায় ধরপাকড়ের শিকার হয় মনে করে ছাত্রলীগ তাদের মেরেছে আসলে সাধারণ জনতা এবং সাথে সাধারণ ছাত্ররা মিলে তাদের গণধুলাই দিয়েছে এই ঘটনার পর গণমাধ্যমে কথা বলেন উপাচার্য শৃঙ্খলা বহির্ভূত কাজ না করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান তিনি সকলেই যেন সহাবস্থান শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান থাকে এটা আমাদের তরফ থেকে সব সময় আমরা যে কোনো নবীন বরণ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের এটি বলি বিকেলের পর থেকে পুরো ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ নেয় ছাত্রলীগ আতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা ছাত্রলীগের বর্তমান সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে একের পর এক উঠছে অভিযোগ টাকার বিনিময়ে প্রেস রিলিজ নির্ভর কমিটি দেয়া সহ বিভিন্ন অভিযোগে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কার্যালয়ে চিঠি দিয়েছে সংগঠনের একটি পক্ষ এ অবস্থায় সভাপতি সাধারণ সম্পাদক বলছেন ছাত্রলীগকে বিতর্কিত করতে সংগঠনের ভেতর থেকেই ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে রায়দুল ইসলাম শুভর রিপোর্ট 2019 সালের 14 সেপ্টেম্বর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বে আসেন আল নাহিয়ান খান জয় ও লেখক ভট্টাচার্য 2020 সালের 4 জানুয়ারি শিশু এই দুই নেতাকে পূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হয় দুজনের বিরুদ্ধে নানা বিষয়ে অভিযোগ করেন সংগঠনটির সহসভাপতি সোহান খান ও রিয়াজ আল রিয়াদ এর মধ্যে আবার যোগ হয়েছে সংগঠনটির ইডিবের পদ থেকে ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটির বিরোধিতা করে নেতৃত্বের যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন সংগঠনটির এক অংশ এই তর্কের মধ্যেই চলতি মাসের পনেরো তারিখে ফেসবুকে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পক্ষে পোস্ট দেয়ায় গাজীপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল ইসলামকে গালাগাল ও মারধরের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে চলমান এই বিতর্ক নিয়ে জানতে চাইলে ছাত্রলীগের সভাপতি বলেন সংগঠনটিকে বিতর্কিত করার জন্য পরিকল্পনা করছে একটি চক্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সংগঠনকে বিতর্কিত করে তাদের ব্যক্তি স্বার্থকে হাসিল করার জন্য ব্যক্তিকে উঠে নেওয়ার জন্য তারা কাজ করে যাচ্ছে এদিকে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বলছেন সংগঠনকে বিতর্কিত করতে যারা তৎপর যাচাই বাছাই করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো এসেছে সেগুলো যাচাই বাছাই করতে যে যদি সত্যতা পায় আমরা যে সত্যতা যদি পেয়ে থাকি তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আমরা অবশ্যই সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করব আগামী ডিসেম্বরে ছাত্রলীগের কাউন্সিল হওয়ার কথা রয়েছে রাজুল ইসলাম শুভ সময় সংবাদ ঢাকা হামলা হলে পাল্টা প্রতিহত করতে কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন বিএনপি নেতারা রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে তারা এ কথা বলেন দলীয় কর্মীদের গ্রেফতার করা হলে রাজপথে কঠোর আন্দোলনের ঘোষণাও দেন তারা মাঠ দখল আর শক্তি প্রদর্শনের জমায়েত নির্বাচন সামনে রেখে রাজপথে বিএনপি অলি গলি পেরিয়ে রাজধানীর নিউজ কাটনের সড়কে কর্মীদের অবস্থান ছোট ছোট মিছিলে লোকে লোকারণ্য বাংলা মোটর 
জ্বালানি সহ নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি ও দলীয় কর্মীদের উপর হামলার প্রতিবাদে জোন ভিত্তিক সমাবেশ কেন্দ্র করে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির এই সমাবেশ তারা অভিযোগ করেন হামলা নির্যাতন চালিয়ে আবারও একতরফা নির্বাচনের পায়তারা করছে ক্ষমতাসীনরা হামলার প্রতিবাদে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে কর্মীদের আহ্বান জানান নেতারা प्रधान अतिथि स्थायी कमिटी सदस्य मिर्जा आब्बास तत्वधक सरकार छाड़ा निर्वाचन होते देना जोन भित्तिक विक्षोभ शेषे नतून कर्मसूची आसिए सरकार बिधी आगामी आंदोलन जो प्रस्तुति कर्मी निर्देश दें विएनपि नेतारा आहमेद सालहीन समय ढाका বিএনপির সহিংসতায় বিশ্বাসী বলে দলীয় সভা সমাবেশে লাঠি সোটা নিয়ে মহড়া দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে তারা বলেন জাতীয় পতাকার অবমাননা করছে দলটি গত এগারো সেপ্টেম্বর থেকে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে সভা সমাবেশ করছে বিএনপি আবার পাল্টা কর্মসূচি পালন করছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগও ঘটছে সহিংসতা ও হামলার ঘটনা মঙ্গলবার বিকেলে গ্যান্ডারিয়া থানা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন ভোট ডাকাতি ঠেকাতে আগামী জাতীয় নির্বাচন হবে ইভিএমে এদিকে মঙ্গলবার দুপুরে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ উপকমিটি আয়োজিত এক সভায় আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন বিএনপি সহিংসতা বিশ্বাসী বলেই দলীয় সমাবেশে লাঠি নিয়ে মহারাজের নেতাকর্মীরা বিএনপি সব শক্তি যেভাবে অবতৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে এই অবতৎপরতাকে প্রতিহত করতে হবে একই দিন রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে সম্প্রীতি বাংলাদেশের এক গোলটেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলী সদস্য আব্দুর রহমান বলেন দেশের উন্নয়ন বিরোধী শক্তি আবারও ক্ষমতায় যেতে সহিংসপথে হাঁটছে নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপির যে কোনো আপতৎপরতা রুখতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সজাগ থাকার আহ্বান নেতাদের ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপির সভায় গণমাধ্যম কর্মীদের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রগতিতে বিএনপি রাজনৈতিকভাবে অস্তিত্ব সংকটে পড়ায় দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেন তিনি গতকাল দুপুরে জাতীয় জাদুঘরে হাসুমনির পাঠশালা আয়োজিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছিয়াত্তরতম জন্মদিন উৎসবে মন্ত্রী বলেন প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরে আসার পর বিভিন্নভাবে তাকে উনিশ বার হত্যা চেষ্টা করে বিরোধী চক্র বাংলাদেশের এই উন্নয়ন অগ্রগতি বদলে যাওয়া জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই জন্য তারা নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্বের সংকটের মধ্যে তারা পড়েছে তারা রাজনীতি তাদের ভবিষ্যৎ হুমকির মুখে সেটি তারা অনুধাবন করতে পেরেছে সেই কারণে তারা আজকে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে সমাবেশের নামে গতকাল হাজারিবাগে সাংবাদিকদের উপর হামলা পরিচালনা করেছে আমি তথ্যমন্ত্রী হিসাবে এটার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি ভোরের সময় আরো থাকছে মুহূর্তের মধ্যেই যে কোনো তালা খুলতে দক্ষ রাজধানীর তাঁতিবাজারের একটি বাসা থেকে ষাট ভরি সোনা চুরির তিন মাস পর চোর শনাক্ত চক্রের চার সদস্য গ্রেফতার ইভিএমে ভোটারদের আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে জটিলতা দূর করতে জানুয়ারি থেকে মাঠে নামছে নির্বাচন কমিশন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই এনআইডি সার্ভারে সব ভোটারদের দশ আঙ্গুলের ছাপ যুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন কমিশনার আলমগীর হোসেন এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে ইভিএম বিশেষজ্ঞরা বলছেন এতে দূর হবে আঙ্গুলের ছাপ বিতর্ক নাজমুস সালেহের রিপোর্ট 
ইভিএম এ ভোটের প্রথম শর্ত আঙ্গুলের ছাপ মিলিয়ে এনআইডি যাচাই তবে মেশিনে আঙ্গুলের ছাপ না মেলাই ভোট দিতে গিয়ে বিড়ম্বনায় পড়েন অনেকেই এই ক্ষেত্রে এনআইডি দিয়ে ভোটারকে শনাক্ত করা সম্ভব হলে নির্বাচন কর্মকর্তা তার নিজ আঙ্গুলের ছাপ ব্যবহার করে তাকে ভোট দেওয়ার অনুমতি দিতে পারেন তবে প্রতি কেন্দ্রে এর সংখ্যা মোট ভোটারের এক শতাংশের বেশি নয় এবারও একই বিধান থাকছে জানিয়ে নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর বলছেন বিশেষ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় সংখ্যা বাড়ানোর বিধান আছে তখন কি করেন ওইটাকে প্রেসিডিং অফিসার ওই যে ভোটারের পরিবর্তে সে প্রেসিডিং অফিসারের থামটা দেন ওখানে ভিতরে যে গোপন কক্ষেই আছে ওইটা সচল হয় তখন ভোটার যে ওখানে ভোট দিয়ে আসে তবে এটা যাতে মিসইউজ না হয় এই জন্য ওই যে ওয়ান পার্সেন্টের বেশি দেওয়া না আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে এই জটিলতা নিরসনে আগামী জানুয়ারি থেকে সব ভোটারের দশ আঙ্গুলের ছাপ নেওয়ার কার্যক্রম শুরু করছে ইসি যখনই নির্বাচন হবে আমাদের যেটা টার্গেট সেটা হলো দশ আঙ্গুলের ছাপ আমরা নেব যাতে আমাদের ওই ইভিএম নির্বাচনে যাতে আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে ঝামলা না হয় কমিশনের এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে ইভিএম বিশেষজ্ঞরা বলছেন এতে দূর হবে আঙ্গুলের ছাপ বিতর্ক এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এটা আমি মনে করি আরও আগেই নিতে হতো যদি স্মার্ট কার্ড নাও দেওয়াও যায় নতুন নাম্বার এনআইডি নাম্বার দিয়ে লেমিনেটেড কার্ড দিয়ে হলেও খুব তাড়াতাড়ি দশ ফিঙ্গার এবং আইরিসের ছবিটা নেওয়া দরকার স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য কমিশনকে আরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ এই বিশেষজ্ঞের এই রিচগুলো আস্তে আস্তে নাজমুস আলহি সময় সংবাদ ঢাকা পুরো জীবনে যার সংগ্রাম মুখর হাতের মুঠোয়ে যান বাজি রেখে পথ চলায় যার একমাত্র নিউতে সব হারিয়েও যিনি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন গৌরবোজ্জ্বল সাফল্যের অধ্যায়ে বর্ণাঢ্য সেই সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছিয়াত্তরতম জন্মদিন আজ শুধু একজন রাষ্ট্রনায়ক কিংবা সফল রাজনীতিবিদই নন শেখ হাসিনার মানবিকতায় বেঁচে থাকার নতুন দিশা পেয়েছেন বিপন্ন কোটি মানুষ শত প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে যিনি কাজ করে চলেছেন অনমনীয় নেতৃত্বে শেখ হাসিনার ছিয়াত্তর বছরের সংগ্রামী জীবনের চুম্বক অংশ নিয়ে দেবাশিস রায়ের রিপোর্ট উনিশশো সাতচল্লিশে দেশভাগের উত্তাল সময়ে আটাশ সেপ্টেম্বর টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গমাতার কোল আলো করে জন্ম নেন শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর আদরের হাসু জাতির পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান শেখ হাসিনা ঢাকাতে থাকতেন বাবার সঙ্গে রাজনৈতিক আবহে বেড়ে ওঠা এই নারী ছাত্র জীবন থেকেই সম্পৃক্ত রাজনীতির সঙ্গে পিতার সংগ্রাম মুখর নেতৃত্বের প্রতিটি অধ্যায়ের নীরব সাক্ষী হয়ে যেন পাঠ নিয়েছিলেন নেতৃত্ব আর আত্মোৎসর্গের মহামন্ত্র পঁচাত্তরে আকস্মিক এক রাজনৈতিক ঝড় এসে শেখ পরিবারের সব কিছু লন্ডভণ্ড করে দেয় বৈরি পৃথিবীতে ছ বছর যন্ত্রণাতগ্ধ নির্বাসন জীবন থেকে উনিশশো সালে দেশে ফেরেন বঙ্গবন্ধু কন্যা তিনি ফিরেছিলেন ইতিহাসের চ্যালেঞ্জ নিতে এসেছিলেন পিতার রক্তের ঋণ পরিশোধে মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়স থেকেই টানা চার দশক ধরে দায়িত্ব বয়ে চলেছেন আওয়ামী লীগ প্রধান হিসেবে পঞ্চাশ বছরের বাংলাদেশ যার হাত ধরে এখন সক্ষমতার নতুন পথে পা বাড়িয়েছে বিরোদর্পে ঘটনাক্রমে বেঁচে যাওয়া এক মহাকাব্যের ট্রাজেডির নায়িকা হতে হয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যাকে অমসৃণ চলার পথে আঘাত এসেছে অসংখ্যবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে কাঁটা বিছানো পথ পেয়েই তাকে চলতে হয় দিনের পর দিন এখন পর্যন্ত বিশ বার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র পরাভূত করে দেশের জন্য অবিরাম কাজ করে চলেছেন জাতির বিকল্পহীন অবলম্বন হয়ে অগ্রণী শেখ হাসিনা এখন বিশ্ব নেতাদের কাতারে তার সাথেই জাতি এখন এগিয়ে যাওয়ার শপথ নেয় শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না ব্যস্ততম রাষ্ট্রনায়ক হয়েও জনগণের সুখ দুঃখ বোঝেন শেখ হাসিনা বোঝেন তাদের নারীর টান মনের অব্যক্ত কথাও তাই তো ছিটমহলের নিপীড়িত মানুষকে তিনি বুকে টানেন পরম মমতায় নিভৃত ঝিকর গাছার প্রতিবন্ধী তামান্নাদেরও হোয়াটসঅ্যাপে উৎসাহ দেন মানবতার বাতিঘর হয়ে শুধুই কি তাই দেশ ও জাতির ক্রান্তিকালের ত্রাণকর্তা হিসেবে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যেও তিনি খুঁজে খুঁজে হাত বাড়ান অসহায়ের প্রতি শুধু আর্থিক আর অবকাঠামো উন্নয়নেই দেশকে এগিয়ে নেওয়া নয় ছিন্নমূল মানুষদেরও আশ্রয়ের ঠিকানা গড়ে দিয়ে বিশ্বে অনন্য এক নজির গড়েছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাচ্ছি এটাই তো সব থেকে বড় পাওয়া শেখ হাসিনা নিজেই ইতিহাস শতপ্রাপ্তিতেও যার তৃপ্তি মানুষের ভালোবাসাতেই 
আমার কাছে এটা হচ্ছে সব থেকে অমূল্য সম্পদ কারণ আমার চা শ্রমিক ভাইরা চাইলে না আটানা করে পয়সা জমি আমাকে এই উপহারটা দিয়েছে অসীম ধৈর্য দিয়ে নিষ্ঠুর বেদনা আর পাথর চাপার কষ্ট বয়ে চলেই মানুষের সমৃদ্ধ জীবন গড়ার প্রত্যাশায় নিজেকে উৎসর্গ করার শেখ হাসিনা বহু বাধার প্রাচীর টোপকে আজ ছিয়াত্তর বছরে পা রাখলেন ঝড়ের খেয়ার মাঝি হয়েই নন্দিত নেত্রী আজ স্বমহিমায় বাংলার কোটি মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসার আসনে অধিষ্ঠিত দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছিয়াত্তরতম জন্মদিন পালন করা হয়েছে গত রাত বারোটা এক মিনিটে বরিশাল নগরের শহীদ সোহেল চত্বর এলাকায় জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে মহানগর ছাত্রলীগের আয়োজনে কেক কাটা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিটি মেয়র শেরনিয়াবাদ সাদিক আবদুল্লাহ অনুষ্ঠানে নেতারা প্রধানমন্ত্রীর মিশন ও ভীষণ বাস্তবায়ন সহ আগামী নির্বাচনগুলোতে এক হয়ে নৌকাকে বিজয়ী করতে কাজ করার আহ্বান জানান এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে শরীয়তপুর শহরের চৌরঙ্গিতে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন ও কেক কাটা হয় বিজিবির কঠোর অবস্থানের মুখে বাংলাদেশের টেকনাফ সীমান্ত ঘেসে গোলাগুলি বন্ধ করতে বাধ্য হল মিয়ানমার বাহিনী নাফ নদীতেও সমান্তালে টহল জোরদার করা হয়েছে নতুন করে গুলির শব্দ শোনা যায়নি দুদিন উৎকণ্ঠায় থাকার পর স্থানীয়দের মাঝে স্বস্তি ফিরতে শুরু করেছে টেকনাফ থেকে শাখার টিপুর ক্যামেরায় কমলদের রিপোর্ট মিয়ানমার সীমান্ত ঘেসে পায়ে হেঁটে টহল দিচ্ছে বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিজিবি আবার কখনো দাঁড়িয়ে বিপরীতে থাকা মিয়ানমারের পরিস্থিতিও পর্যবেক্ষণ করছেন কাদা কিংবা ভাঙা চোরা রাস্তায় অল্টেরিয়ান ভেহিকেল সীমান্তে চষে বেড়াচ্ছে বিজিবির আরেকটি দল যেখানে আছেন মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারাও নাফ নদীতেও সমান্তালে টহল জোরদার রেখেছে বিজিবি বিশেষ করে স্পিড বোর্ডে করে বিজিবির সশস্ত্র সদস্যরা নাফ নদীর এই মাথা থেকে ও মাথায় টহল দিয়ে চলছে আর এই কঠোর অবস্থানের কারণে অবস্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে মিয়ানমার বাহিনী বিশেষ করে বান্দরবনের তমরু এবং ঘুমদুম সীমান্তের উত্তেজনা কিছুটা কমে আসার পর কক্সবাজারের টেকনাফ সীমান্তে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় গত দুদিন এই এলাকায় কিছু গুলি শব্দ শোনা যায় পরে বিজিবির ভূমিকায় গোলাগুলি বন্ধ হওয়ায় স্বস্তি ফিরেছে স্থানীয়দের মাঝে বাংলাদেশের সাথে প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারের সীমারেখা রয়েছে প্রায় দুশো একষট্টি কিলোমিটার এর মধ্যে স্থলভাগ যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে জলভাগ মিয়ানমার তার অভ্যন্তরে নানা অপচেষ্টা লিপ্ত কিন্তু যখনই বাংলাদেশের বিজিবি কঠোর অবস্থানে যায় তখনই তারা ভীত হয়ে সেখান থেকে সরে পড়ে আজকেও তার প্রমাণ হলো সকাল থেকে কোনো গোলাগুলি শব্দ শোনা যায়নি এই টেকনাফ সীমান্তে বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তের টেকনাফ থেকে কমল দে সময় সংবাদ রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা থাকলেও নিত্যপূর্ণ আমদানিতে বাংলাদেশের কোনো বাধা নেই বলে জানালেন ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত এদিকে শুধু বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলাই যথেষ্ট নয় বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাও প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইউক্রেনের সামরিক আগ্রাসনের অভিযোগে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ পশ্চিমা বিভিন্ন দেশ রুশ ব্যাংকগুলোকে বাদ দেওয়া হয় আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থা সুইফট থেকে এ অবস্থায় রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চালিয়ে নেয় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রশ্নের মুখোমুখি হয় ভারত সহ কয়েকটি দেশ বড় ধরনের অর্থনৈতিক লেনদেন থাকায় প্রশ্ন ছিল এই নিষেধাজ্ঞার প্রভাব বাংলাদেশ রাশিয়ার বাণিজ্যেও পড়বে কিনা মঙ্গলবার ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ফোরাম অফ বাংলাদেশের বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশ নিয়ে ইউ রাষ্ট্রদূত বললেন রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা থাকলেও দেশটি থেকে বাংলাদেশে নিত্যপূর্ণ আমদানিতে কোনো বাধা নেই That's nonsense when others claim that, that the sanctions themselves stop that. The sanctions, of course, have an impact on banking and how you pay for those, but there's nothing to stop Bangladesh or any other country importing those goods from Russia. Aki Onushtane Markin Rashtudud Bolen, Shudhu Bishesh Orthonitik Anchol Gore Tulay Jotishtonoy, Bideshi Binio Gakrishto Korte, Rajnoitik Stiti Sholata Oprojon Bangladesh. The special economic zone for foreign direct investors, but that alone is just not enough. to attract the best investors. A company wants security, political violence and electoral instability scare them. মার্কিন কোম্পানিগুলোকে আকৃষ্ট করতে সরকারকে বিনিয়োগ উপযোগী পরিবেশ তৈরি করার তাগিদ এই কূটনীতিকের সহসাই কাটছে না জ্বালানি সংকট দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির আওতায় চলতি বছরই এলএনজি আমদানির পরিমাণ বাড়ানোর যে চেষ্টা চলছে 
তাতেও সায় মেলেনি কাতারের এমন অবস্থায় নিজস্ব উৎপাদন বাড়ানো আর জ্বালানি শাস্ত্রের মাধ্যমে পরিস্থিতি সামলানো ছাড়া উপায় নেই সরকারের সেই সঙ্গে সিস্টেম লস ও অপচয় কমানোর উপরও জোর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা ফারুক ভুইয়া রমিনের রিপোর্ট নেই গ্যাসের স্বাভাবিক সরবরাহ বাধ্য হই তাই লাকড়ি জ্বালিয়ে রান্না করছেন যাত্রাবাড়ির তাহমিনা বেগম বিলো নেন বরং সব গ্যাসও থাকে না গ্যাস থাকে না দেখি তো লাকড়ি দিয়ে পাক করি আর এটি এখন রাজধানীর বেশিরভাগ এলাকায় গ্যাস সরবরাহের প্রতীকী চিত্র সময় মতো রান্না করতে পারি না অনেক সময় রাত্রে এগারোটা বারোটা বাজে যায় গ্যাস আসতে আসতে খোলা মানে পাকা খাওয়াইতে পারি না বিক্রি করতে পারি না জ্বালানির সংকটে একইভাবে ধুঁকছে শিল্প বিদ্যুৎ খাত সহ গ্যাস নির্ভর অধিকাংশ কার্যক্রম বন্ধ প্রায় সাড়ে তিন হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতার দুই ডজন বিদ্যুৎ কেন্দ্র আর এই সংকটের পেছনে অন্যতম কারণ এলএনজি সরবরাহ কমে যাওয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ববাজারে আকাশচুম্বী দামের কারণে স্পট মার্কেটে এলএনজি কেনা থেকে বিরত আছে সরকার ফলে দেশে গ্যাসের সরবরাহ কমে যায় দৈনিক আড়াইশো মিলিয়ন ঘনফুটের মতো পরিস্থিতি সামলাতে জুলাই আগস্টে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির আওতায় সামান্য পরিমাণ বাড়ানো হয় এলএনজি সরবরাহ কিন্তু এখানে রয়েছে নির্ধারিত গণ্ডি বর্তমানে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিতে কাতার ও ওমান থেকে বছরে আমদানি সম্ভব সর্বোচ্চ সাড়ে তিন মিলিয়ন টন এলএনজি আর এ হারের ওপর ভিত্তি করেই সাজাতে হয় সারা বছরের সরবরাহ পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির আওতায় কেনা এলএনজি থেকে আগস্টে গ্যাস মিলত দিনে প্রায় সাড়ে পাঁচশো মিলিয়ন ঘনফুট তবে বর্তমানে এ হার নেমে এসেছে চারশো সত্তর থেকে আশি মিলিয়নে আর অক্টোবর নভেম্বরে কমে যেতে পারে আরও প্রায় একশো মিলিয়ন ঘনফুট ফলে বৈশ্বিক সংকটের আগে যেখানে দৈনিক গ্যাস সরবরাহ ছিল তিন হাজার মিলিয়ন ঘনফুটের বেশি সেটি আগামী মাসে দু হাজার সাতশো মিলিয়নে নেমে যাওয়ার সংখ্যা রয়েছে সংকটময় পরিস্থিতিতে সরকারের চেষ্টা ছিল কাতার থেকে বছরে এক মিলিয়ন টন এলএনজি সরবরাহ বাড়ানোর তবে এ প্রস্তাবে সহসেই মিলছে না কাতারের সাই পেট্রো বাংলার আশা আপাতত সমাধান বিকল্প উপায়ে সারা বিশ্বের যে অবস্থা বাংলাদেশের কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রের বাইরে নয় বিশ্ব পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পরে আমরা স্বাভাবিক হব দ্বিতীয় কথা হলো যে আমরা দেশীয় পড়াশোনা বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করছি বিশেষজ্ঞরা বলছেন নিজস্ব জ্বালানি সর্বোচ্চ ব্যবহারে গুরুত্ব না দেয় বিদেশ নির্ভর এলএনজির কারণে মাসুল গুনতে হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের পরামর্শ অপচয় কমালে কিছুটা উপকৃত হবে জ্বালানি খাত প্রথম হলো সিস্টেম লস জিরো করতে হবে টু হান্ড্রেড মিলিয়ন সেট করা যায় আরেকটা হলো সরকারের কন্ট্রোলের মধ্যে আছে যত লিকেজ হচ্ছে সঞ্চালন ব্যবস্থা বিতরণ ব্যবস্থা যে লিকেজ হচ্ছে সেগুলি টাইট দিলেও আরও একশো মিলিয়ন এই দুশো প্লাস একশো এটা ছাড়া কিন্তু আমাদের উপায় নেই পাশাপাশি বিদ্যমান গ্যাস ক্ষেত্রগুলোর সক্ষমতা সর্বোচ্চ ব্যবহারে জোর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা দিনাজপুরে ভারত বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন প্রকল্পটি আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে এটি চালু হলে ভারত থেকে সরাসরি পাইপলাইনে জ্বালানি তেল বিশেষ করে ডিজেল আমদানি করা যাবে গোলাম নবী দুলালের পাঠানো তথ্য ও মঞ্জিদ আলম শিমুলের ছবি নিয়ে রিপোর্ট দেশের উত্তরাঞ্চলে জ্বালানি সরবরাহ করতে দু হাজার সালে বাংলাদেশ ও ভারতের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় চুক্তি অনুযায়ী ভারতের শিলিগুড়ি থেকে দিনাজপুরের পার্বতীপুর রেলহে তেল ডিপোতে পাইপলাইনের মাধ্যমে ডিজেল আনা হবে পাইপলাইনটি শিলিগুড়ির নুমালিগড় রিফাইনারি লিমিটেড থেকে পঞ্চগড় নীলফামারি হয়ে পার্বতীপুরে আসবে বর্তমানে চট্টগ্রাম খুলনা বন্দর থেকে সড়ক পথে পার্বতীপুরে তেল আনতে প্রতি ব্যারেলের পরিবহন ব্যয় হয় প্রায় আট ডলার পাইপলাইনে ডিজেল আনতে এ ব্যয় নেমে দাঁড়াবে পাঁচ ডলার তেলটা যদি সুলভ মূল্যে দেওয়া হয় তাহলে আমরা বড় চাষ করতে আমরা আগ্রহী হব এবং করতে আমাদের আমরা কৃষকরা লাভজনক হব প্রকল্পের আটটি অয়েল ট্যাঙ্কার বিদ্যুৎ সাব স্টেশন পাম্প হাউস সহ চব্বিশটি ট্রান্সফরমার স্থাপনের কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে চলছে মহা কর্মযজ্ঞ যত দ্রুত পারি কাজগুলো সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করতেছি দিন রাত মেহনত করে পাইপলাইনের শেষ পর্যায়ের কাজে আছে আর কি বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট দিয়ে আমরা এই পাম্প দিয়ে তারপর হাই প্রেশার পাম্প দিয়ে পাইপলাইনগুলো টেস্ট করতেছে হাইড্রো টেস্ট পাইপলাইন আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে বলে বিশ্বাস করি প্রায় নব্বই ভাগ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে যৌথ এ প্রকল্পে জ্বালানি সরবরাহ শুরু হলে মুক্তি পাবে উত্তরবঙ্গের ষোলো জেলার মানুষ সেচ ব্যবস্থায় গতি বাড়বে বলে আসা কৃষি বিভাগের উত্তরাঞ্চলে এর চাষাবাদে জ্বালানি তেলের যে নির্ভরশীলতা সেটা অনেকটাই কাটিয়ে ওঠা যাবে বাঘাবাড়ির থেকে তেল আনতে গেলে অন্তত প্রায় একদিনের প্রয়োজন হয় চব্বিশ ঘন্টার এই সময়টা আমাদের সেফ হবে বাংলাদেশ মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড কর্তৃপক্ষের তথ্য মতে পাইপলাইন দিয়ে বছরে দশ লাখ মেট্রিক টন ডিজেল ভারত থেকে আমদানি করা হবে দিনাজপুর একুশ বছর আগে মেয়াদ উত্তীর্ণ পুরাতন কালুরঘাট সেতু দিয়ে ঝুঁকিতে পার হচ্ছ
আশরাফুল আলম মামুনের ক্যামেরায় শফিকুল আলমের রিপোর্ট সেতুর এক প্রান্তে যানবাহন ওঠার পর এভাবে চলে ধীর গতিতে ঠিক সেই সময় অপর প্রান্তে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে হাজার হাজার যানবাহন এরকম ভোগান্তির দৃশ্য বাংলাদেশের কোন জায়গায় পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ একুশ বছর আগে মেয়াদ উত্তীর্ণ ও জরাচিহ্ন এই কালোঘাট সেতু দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করেন লাখো মানুষ একমুখী হওয়ায় দীর্ঘ যানজটে আটকে অনেক সময় দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে সেতুর উপরেই একটাই দাবি চাই নতুন সেতু এখান থেকে লোক যাইয়া কক্সবাজার বাদ খেতে পারে কিন্তু আমরা একশো বছরের পুরনো এ ঝুঁকিপূর্ণ সেতুতে দশ টনের বেশি ভারী যানবাহন নিষিদ্ধ ট্রেন চলে ঘন্টায় মাত্র দশ মাইল বেগে অবকাঠামো একেবারেই নরে বরে পাটাতনে বড় বড় গর্ত নকশা পরিবর্তন হয়েছে তিনবার এক হাজার একশো একান্ন কোটি টাকা থেকে ব্যয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছয় গুণের বেশি সাত হাজার কোটি টাকা তবে আসার কথা শোনালেন রেলের জিএম একটা কনসালটিং ফার্ম নিয়োজিত করেছে তারা স্টাডি করতেছে স্টাডি করার পর তারা রিপোর্ট দেবে রিপোর্ট দিলে সেই অনুযায়ী এটা গ্রহণ করা হবে নগর পরিকল্পনা বিদরা বলছেন মেকা প্রকল্পে সুফল পেতে দ্রুত সময়ে আধুনিক সেতুর বিকল্প নেই এখানে দ্রুততম সময়ে নতুন আধুনিক এবং একটা নিরাপদ সেতু কালুঘাটের দরকার উনিশশো একত্রিশ সালে ব্রিটিশ আমলে কর্ণফুলী নদীর উপর কালুঘাট সেতু নির্মাণ করা হয়েছিল শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরেও পঞ্চগড়ের আউলিয়ার ঘাটে নির্মাণ হয়নি একটি ব্রিজ এর আগে ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটলেও এবার নৌকাডুবিতে প্রাণ গেল অর্ধ শতাধিক মানুষের তবে দ্রুত সময়ে ব্রিজ নির্মাণের আশ্বাস দিয়েছেন পঞ্চগড় দুই আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম সুজন পঞ্চগড় থেকে আব্দুর রহিমকে সঙ্গে নিয়ে সুমন হোসেনের ছবিতে জিয়াউর রহমান বকুলের রিপোর্ট পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলার সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন বড়শী এই ইউনিয়নের পঁচিশটি গ্রামের প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষকে স্বাধীনতার পর থেকেই নৌকায় করে গড়তোয়া নদী পাড়ি দিয়ে উপজেলা শহরে যেতে হয় প্রতিনিয়ত কৃষকের উৎপাদিত পণ্য বেচা কেনায় একমাত্র ভরসা উপজেলা শহরের হাট বাজার বারবার একটি ব্রিজ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিলেও নির্মাণ হয়নি ফলে প্রতি বছর ছোটখাটো দুর্ঘটনার কবলে পড়লেও এবার নৌকাডুবিতে প্রাণ গেছে অর্ধ শতাধিক মানুষের তাই দ্রুত ব্রিজটি নির্মাণের দাবি এলাকাবাসীর এই নৌকা দিয়ে যাতে তার ভালো লাগে না একটার উপর একটা ওয়াগন ঘুরতেই আছে এখানে প্রতিনিয়ত অফিস টাইম সময়গুলো নষ্ট হয়ে যায় এখানে দুই থেকে আড়াই ঘন্টার সময় এখানে চলে যায় বড় সুশি ইউনিয়নের গুলো আমাদের মারিয়া ইউনিয়নে ওইখানে গরু ছাগল মহিষ বা মালামাল আসতে পারতেছে না আমরা যোগাযোগ বিচ্ছিন্নর মতো একটা অবস্থা যদি ব্রিজ থাকতো তাহলে এখানে এত বড় একটা অঘটন ঘটতো না স্বাধীনতার পর থেকে আমরা শুনে আসতেছি যে এখানে একটা আউলিয়ার ঘাটে ব্রিজ হবে এই যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ব্রিজের যদি হইত আজকে এইখানের এত প্রাণহানি হইত না যখন নদী হঠাৎ করে বন্যা হয়ে যায় সেই সময় বন্যার সময় পানি একুল উকুল হয়ে যায় তখন মানুষের পারাপারের জন্য বিঘ্ন ঘটে তো এই কম মুহূর্তে এই বৃষ্টি একদম এই এলাকার জন্য খুবই প্রয়োজন এটিকে দ্রুত সময়ের মধ্যে ব্রিজ নির্মাণ করা হবে বলে গতানুগতিক আশ্বাস স্থানীয় সংসদ সদস্যের এই ব্রিজ আশা করছি যে এ বছর না হলে আগামী বছরে এই এটার ফিজিক্যাল যে কাজ সেটা আমরা শুরু করতে পারবো ব্রিজটি নির্মাণ হলে বড়শুশি ইউনিয়ন সহ আশপাশের প্রায় পনেরোটি ইউনিয়নের মানুষ নিরাপদে চলাচল করতে পারবে বলে জানান স্থানীয়রা কমবে দুর্ঘটনা প্রসার হবে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থা জিয়াউর রহমান বকুল বোদা পঞ্চগড় পঞ্চগড়ের আউলিয়ার ঘাটে নৌকাডুবির চতুর্থ দিনে চলছে নিখোঁজদের উদ্ধার কাজ এই মুহূর্তে সেখানে আছেন রিপোর্টার জিয়র রহমান বকুল সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে নৌকাডুবির যেই ঘটনাটি ঘটেছিল তা এক আজকে থেকে আরও তিন দিন আগে এখনও পর্যন্ত কিন্তু এই নৌকাডুবির ঘটনায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে বিষয়টি আমাদেরকে নিশ্চিত করেছে এখন পর্যন্ত আরও চারজন নিখোঁজ রয়েছে আর সেই নিখোঁজের কারণে আজকে আমরা যেটি লক্ষ্য করেছি যে সকাল থেকেই কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের যারা কর্মীরা রয়েছে তারা এই নদীতে কিন্তু 
অভিযান পরিচালনা করছে তবে প্রশাসনের তথ্যমতে তারা যেটি তালিকা ভুক্ত করেছে যে কতজন মরদেহ এখন পর্যন্ত উদ্ধার করেছে আমরা গতকাল রাত পর্যন্ত প্রশাসনের কর্মকর্তারা যারা রয়েছেন তাদের সাথে কিন্তু আমরা কথা বলেছিলাম তারা যে বিষয়টি আমাদেরকে নিশ্চিত করেছেন তারা বলছে বলেছেন যে গতকালকে আটষট্টি জনের মরদেহ কিন্তু উদ্ধ মানে সর্বমোট আটষট্টি জনের মরদেহ গতকাল পর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে আর সেই তালিকা অনুযায়ী চারজন কিন্তু এখনও মিসিং রয়েছে বলে আমাদেরকে নিশ্চিত করেছেন আমরা একটু বলি যে এই যে আটষট্টি জনের মরদেহ উদ্ধার করেছে এদের মধ্যে হচ্ছে নারী উনত্রিশ জন পুরুষ ত্রিশ জন এবং শিশু রয়েছে বাইশ জন সব মিলিয়ে পরে বেড়ে আটষট্টি জনে ঠেকেছে আর কি তো এই অবস্থায় আমরা যেটি বলতে পারি যে পঞ্চগড়ের যে নৌকাডুবির ঘটনা সেই ঘটনায় কিন্তু এখনও এই নদী পারে এবং পুরো জেলা জুড়ে এই শোকাবহ পরিস্থিতি বিরাজ করছে স্বজনদের যেই আহাজারি সেই আহাজারি কিন্তু এখনও থামছে না আর এই যে অভিযান পরিচালনা হচ্ছে সেই অভিযানে কিন্তু এখানে যদি কোনো মরদেহ পাওয়া যায় তাৎক্ষণিকভাবে ফায়ার সার্ভিসে যে কর্মীরা রয়েছে তারা অ্যাম্বুলেন্স যোগে এই পাশেই কিন্তু মারিয়া যে ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে সেই ইউনিয়ন পরিষদে সেই লাস্টটি নিয়ে যাওয়া হয় সেখান থেকে লিপিবদ্ধ করার পরে স্বজনদের বা পরিবারের হাতে এই লাশ তাদেরকে তাদের হাতে তুলে দেন তবে আমরা যেই বিষয়টি এর আগেও বলেছিলাম যে এমন একটি দুঃখজনক ঘটনা সেই ঘটনায় কিন্তু কেউই মেনে নিতে পারেনি এবং দফায় দফায় এই প্রশাসনের উদ্ধতন কর্মকর্তারা তারা কিন্তু এই নদীর ঘাট ঘাট প্রান্তে কিন্তু এসেছেন কি কারণে এই ঘটনাটি ঘটেছে সেটি কিন্তু তারা খতিয়ে দেখছেন এবং পাশাপাশি যেদিন এই নৌকাটি ছেড়ে যায় এই আউলিয়ার ঘাট থেকে সেখানে কিন্তু একটি প্রশ্নবুদ্ধ বিষয়ে এখানে যারা স্থানীয়রা রয়েছে তারা অভিযোগ করছিলেন যে অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে কিন্তু নৌকাটি পারাপার হচ্ছিল সেই কারণে পারাপার হচ্ছিল সে কারণে প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে সেই তদন্ত কমিটির গতকালকে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা ছিল আমরা হয়তো এই শেষ আপডেট আজকে আপনাদেরকে দিতে পারবো যে গতকালকে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন কিনা এবং কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তি রয়েছে কিনা এর সাথে কোনো গাফিলতি রয়েছে কিনা এটি পরবর্তী ঘন্টায় হয়তো আপনাদেরকে জানাতে পারবো এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম পঞ্চগড়ের আউলিয়া ঘাটে রাজধানীর পুরান ঢাকার অলিগলি তাদের নখ দর্পণে মুহূর্তের মধ্যেই যে কোনো তালা খুলতে দক্ষ তারা বাসা বাড়িতে চুরি করাই তাদের পেশা মূল টার্গেট স্বর্ণালঙ্কার চারজনের দলটি তাঁতি বাজারের একটি বাসা থেকে প্রায় ষাট ভরি স্বর্ণ চুরি করে তা বিক্রি করে মাত্র আট লাখ টাকায় প্রায় তিন মাস পর ঘটনায় জড়িত চক্রটিকে গ্রেফতারের পর গোয়েন্দা পুলিশ বলছে এরা সবাই কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য বুলবুল রেজার রিপোর্ট পনেরো জুন বিকেল তিনটা রাজধানীর তাঁতিবাজারের সুতারনগর এলাকা গলি দিয়ে একসঙ্গে প্রবেশ করতে দেখা যায় চারজনকে ত্রিশ মিনিট পরে ওই একই গলি দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখা যায় তাদেরকে ততক্ষণে গলির একটি বাসার তালা ভেঙে তারা চুরি করে নিয়ে গেছে প্রায় ষাট ভরি স্বর্ণ আমাদের তিন বোনের স্বর্ণ আমার ছোট বোনের বিয়ে যত স্বর্ণ ছিল সব আর আমার সারা জীবনের যা আমার বিয়েতে আমার বাবা দিচ্ছে শ্বশুরবাড়ির লোক দিচ্ছিল সমস্ত স্বর্ণ আমার আরেক বোনের চুরি ছিল টিকলি ছিল কানের দুল ছিল একটা গলার হার ছিল চুরির প্রায় তিন মাস পর চোর চক্রটিকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ পুরান ঢাকা সহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বাসার তালা ভেঙে নিয়মিত চুরি করে তারা একটি বাসা বা দোকানে চুরি করতে তাদের সময় লাগে সর্বোচ্চ বিশ থেকে ত্রিশ মিনিট দোকানে গেছি দোকানে যাই দিয়ে আকাশ দা আর রনি দাদা বৈশা রয়েছে আমগো পাঁচ লাখ টাকা দিচ্ছে সম্পূর্ণ টাকা মাপ দেওয়ার পরে সম্পূর্ণ টাকা বোঝা দেয় রাসেল ভাই দেয় রাসেল ভাই আমাদের পঁচিশ হাজার আমার দিয়েছে পঁচিশ হাজার সৌরভ রে বিশ হাজার দিয়া চুরি করা সব স্বর্ণালঙ্কার তারা মাত্র আট লাখ টাকায় বিক্রি করে দেয় তাঁতি বাজারে পুলিশ বলছে চোরাই স্বর্ণালঙ্কার বিক্রির অন্যতম স্পটে পরিণত হয়েছে বাজারটি তাঁতি বাজারে একটা সিন্ডিকেট আছে যারা চোরাই স্বর্ণ কিনে চোরাই স্বর্ণর পিছনে হচ্ছে যারা চোরাই মালটা কিনে তারা কিন্তু চোরের অপরাধে 
দোষী সাব্যস্ত হবে স্বর্ণের দাম যদি আশি হাজার টাকা পড়ি তারা স্বর্ণটা কিনে দশ হাজার টাকা পড়ি কারণ চোরাই মালটা কিনে অজস্র তত্ত্ব আমরা পেয়েছি কিন্তু তত্ত্ব পেলেও কিন্তু যেহেতু একটা বড় সিন্ডিকেট এটা বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং বৃহত্তম বাজার হচ্ছে তাঁতি বাজার সেখানে আসলে আমরা অভিযান পরিচালনা করা আমাদের জন্য একটা কঠিন হয়ে কঠিন হয়ে পড়েছে চুরি করা স্বর্ণ বিক্রির টাকা দিয়ে দুই জন কিনেছেন দুটি মোটর সাইকেল যার একটি উদ্ধার করা হয়েছে উদ্ধার করা হয়েছে সামান্য কিছু স্বর্ণ বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা ভারতে পাচারের সময় যশোরের বেনাপোলে আলাদা তিনটি অভিযানে চার কেজি নয়শো তেত্রিশ গ্রাম ওজনের উনত্রিশটি স্বর্ণের বার জব্দ করা হয়েছে আটক করা হয়েছে তিন পাচারকারীকে গতকাল দুপুর থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত এই অভিযানে স্বর্ণ স্বর্ণবার সহ পাচারকারীদের আটক করা হয় বিজেপি জানায় পুলি বিপুল পরিমাণ স্বর্ণের চালান ভারতে পাচার হচ্ছে এমন খবরে সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালায় তারা এক পর্যায়ে পুটখালী সীমান্ত থেকে তিন পাচারকারীকে আটক করা হয় জব্দ করা হয় দুই কেজি তিনশো তিরানব্বই গ্রাম ওজনের এগারোটি স্বর্ণবার অন্যদিকে সীমান্তের খড়িডাঙ্গা সড়ক থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় দুই কেজি একশো গ্রাম ওজনের আঠারোটি স্বর্ণবার উদ্ধার করা হয় উদ্ধারকৃত স্বর্ণের বাজার মূল্য প্রায় তিন কোটি টাকা আটককৃতদের বিরুদ্ধে স্বর্ণ পাচার আইনে মামলা করে শাসা ও বেনাপোল বন্দর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে বিচারাধীন বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অসত্য তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ইলিয়াস হোসেন সাবেক পুলিশ সুপার বাবুল আক্তার সহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন পিবিআই প্রধান বনজ কুমার মজুমদার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও বিশেষ ক্ষমতা আইনে দায়ের করা মামলায় বাকি দুই আসামি বাবুল আক্তারের বাবা ও ভাই রাজধানীর ধানমন্ডি মডেল থানায় মামলাটি দায়ের করা হয় কারাগারে বাবুল আক্তার এমন অবস্থার মধ্যেই সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভিডিও প্রকাশ করেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ইলিয়াস হোসেন যেখানে পিবিআই এর তদন্তকে প্রশ্নবিদ্ধ করে উঠে আসে অনেক বক্তব্য সামাজিক মাধ্যমে এই ভিডিওতে অসত্য তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ধানমন্ডি থানায় মামলা করেন পিবিআই প্রধান বনজ কুমার মজুমদার ডিজিটাল নিরাপত্তা ও বিশেষ ক্ষমতা আইনে করা মামলায় আসামি করা হয় যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ইলিয়াস হোসেন সাবেক পুলিশ সুপার বাবুল আক্তার এবং তার বাবা ও ভাইকে ইলিয়াস হোসেন একটি ভিডিও কন্টেন্ট তৈরি করেন এবং তার বিরুদ্ধে কিছু মিথ্যা অপপ্রচার প্রচারণা চালান এবং তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে উনি কিছু বক্তব্য দেন তার প্রেক্ষিতে দেশের ভাবমূর্তি ও সাম্প্রতিক সম্প্রীতি বিনষ্টের উস্কানি বাংলাদেশ পুলিশ পিবিআই ও সংস্থাটির প্রধানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা চালানো হয় এই হত্যা মামলার সাথে জড়িত আসামিরা তাদেরকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে দেশ বিদেশে অবস্থানরত কিছু কতিপয় দণ্ডিত আসামিদের যোগ সাজসে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে এতে বাংলাদেশ পুলিশ দেশ রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এটার একটি আইনি প্রতিবাদ হিসেবে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যাতে অপরাধীরা সাজা পায় সেজন্য এই মামলাটি আমাদের প্রধান দায়ের করেছেন এবং আমরা আজকে এজাহারটি এই অত্র থানায় দায়ের করেছি এর আগে রোববার পিবিআই হেফাজতে নির্যাতনের অভিযোগে করা বাবুল আক্তারের মামলার আবেদন খারিজ করে দেন আদালত धारण कर एक भिडियो सामाजिक जो मे छड़े पड़े ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া এক মিনিট তেরো সেকেন্ডের এই ভিডিওতে দেখা যায় রাতের বেলা একটি মালবোঝাই কার্গো জাহাজ দ্রুতগতিতে সেতুর পিলারের দিকে এগিয়ে এসে সরাসরি এসে সেতুর পাঁচ নম্বর পিলারের সজরে ধাক্কা দেয় এরপর কার্গো জাহাজটি দ্রুত চালিয়ে চলে যায় পরে এ ঘটনায় সড়ক ও জনপথ বিভাগ একটি মামলা করলে জাহাজের সুকানি ও মাস্টারকে মোংলা থেকে আটক করে পুলিশ সৌদি আরবে আন্তর্জাতিক হেফজুল কোরআন প্রতিযোগিতায় তৃতীয় পুরস্কার বিজয়ী হাফেজ সালেহ আহমদ তাকরিমকে সংবর্ধনা দিল ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ ফরিদুল হক খান তাকরিমের হাতে ক্রেস্ট ও দুই লাখ টাকার চেক তুলে দেন 
ধর্ম প্রতিমন্ত্রী জানান তাকরিমের সাফল্যে খুশি হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের 111টি দেশের 153 জন প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে আন্তর্জাতিক হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে হাফেজ সালে আহমদ তাকরিম মঙ্গলবার সকালে বাইতুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে তাকরিমকে সম্বর্ধনা দিয়েছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ ফরিদুল হক খান বক্তৃতায় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী বলেন তাকরিমকে দ্রুত সম্বর্ধনা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী যে কারণে আজকের এই আয়োজন প্রধানমন্ত্রীর সাথে কিন্তু আমি কথা বলেছি এই বিষয়টাকে কেন্দ্র করে উনি বলেছেন যত দ্রুত সম্ভব এই কাজ আমাদের দায়িত্ব কিভাবে এটা করা যাবে আমাদের সচিব মহোদয়ের কাছে এবং আমাদের ডিজি মহোদয়ের কাছে আমরা তাৎক্ষণিক জানিয়ে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে হাফেজ তাকরিমকে বই ও ক্রেস্ট উপহার দেয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন এছাড়া ধর্ম মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দেয়া হয় দুই লাখ টাকা চেক গত একুশ সেপ্টেম্বর রাতে মক্কায় আন্তর্জাতিক হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় তানভীর হাসান সময় সংবাদ ঢাকা ইডেন মহিলা কলেজকে নিয়ে ছাত্রলীগ নেত্রী সামিয়া আক্তার বৈশাখীর বক্তব্যের প্রতিবাদে তাকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার ও জনসমুখে এসে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানায় মানববন্ধনের অংশ নেয়া ইডেন সাধারণ শিক্ষার্থীদের একাংশ বৈশাখীর করা কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যে সাধারণ ছাত্রীদের সম্ভ্রম ও কলেজের সম্মান প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে দাবি করে দ্রুত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয় কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সামিয়া আক্তার বৈশাখীর বক্তব্যের জেরে ফুঁসে উঠেছে সাধারণ শিক্ষার্থীদের একাংশ গণমাধ্যমে দেওয়া তার এক বক্তব্যে ঘটনা মোড় নেয় অন্যদিকে সভাপতি ও সেক্রেটারির বিরুদ্ধে হলের মেয়েদেরকে দিয়ে অনৈতিক কাজে বাধ্য করানোর অভিযোগ করেন তিনি যার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিকেলে কলেজ প্রাঙ্গণে মানববন্ধন করেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা मारधर अभिजोगे सभापति तमान्ना और सेक्रेटर राजिया के बहिष्कार दावी मध्यराते विक्षोभ कर कलेज शाखा छात्रलीगर अन्न पक्ष नेताकर्मी পঁচিশ সেপ্টেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে ইডেন কলেজ শাখা ছাত্রলীগের দু গ্রুপ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন পরে ওই দিন রাতেই কলেজে ছাত্রলীগের কার্যক্রম স্থগিত করে ষোলো জনকে বহিষ্কার করে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ হাসিবুল হাসান সময় সংবাদ ঢাকা গাজীপুরে সিএনজি অটোরিকশায় সন্তান প্রসব করেছেন এক নারী তবে সন্তান ও মা সুস্থ রয়েছেন অভিযোগ উঠেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণেই এই ঘটনা ঘটে যদিও কর্তৃপক্ষ বলছেন আইসিইউ সুবিধা না থাকায় অন্য হাসপাতালে নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয় তাদের রাজিবুল হাসানের তথ্য ও ছবিতে রিপোর্ট সোমবার বিকেলে প্রসব ব্যথা শুরু হয় গাজীপুরের টঙ্গীর তিনটি এলাকার প্রসূতি ফাতে মাক্তারের নর্মাল ডেলিভারিতে ব্যর্থ হয়ে মঙ্গলবার সকালে ওই নারীকে নেওয়া হয় টঙ্গীর মায়সা জেনারেল হাসপাতালে সেখানে আল্ট্রাসনোগ্রাফি করা হলে গর্ভের বাচ্চার পালস মেলেনি তাৎক্ষণিক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীকে আইসিইউ সুবিধা আছে এমন হাসপাতালে নেয়ার পরামর্শ দেয় পরে উত্তরার একটি হাসপাতালে নেয়ার জন্য সিএনজিতে ওঠানো হলে সেখানে সন্তান প্রসব করেন ওই নারী সিএনজিতে সন্তান প্রসবের খবর পেয়ে এলাকাবাসীর মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে স্বজনদের দাবি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণেই সিএনজিতে সন্তান প্রসবের ঘটনা ঘটেছে তবে চিকিৎসক বলছে এ ধরনের রোগীকে আইসিউ সুবিধা আছে এমন হাসপাতালে নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয় এক্ষেত্রে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোন অবহেলা নেই বলেও দাবি করেন তিনি চিকিৎসার জন্য তাকে রেফার করে দিই যেখানে আইসিউ বাহিনী এসে আসে এমন অবস্থায় পড়াশোনা গেল যে সিএনজিতে ওঠা মাত্র সিএনজি যাওয়ার সময় তাদের ডেলিভারি হয়েছে এবং বাচ্চা এবং বাচ্চার মা খুব ভালো আছে এই ঘটনায় থানায় কেউ অভিযোগ করেনি বলে জানায় পুলিশ সময় সংবাদ গাজীপুর 
ফরিদপুরে ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে মানববন্ধন করেছেন এলাকাবাসী গতকাল বিকেলে বোয়ালমারী উপজেলার রূপপাত ইউনিয়ন পরিষদের সামনে চেয়ারম্যান মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে এ মানববন্ধন করা হয় এ সময় বক্তারা অভিযোগ করেন জন্ম সনদ নাগরিক সনদ সহ বিভিন্ন কাগজপত্র আনতে গেলে হয়রানি করেন চেয়ারম্যান সেবা পেতে নানা ভোগান্তি পোহাতে হয় বলে অভিযোগ স্থানীয়দের তবে সকল অভিযোগ অস্বীকার করেছেন চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান সাতক্ষীরা খুলনা মহাসড়কে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে অভিযান শুরু হয়েছে ভেঙে ফেলা হয় দোকান সহ দুই শতাধিক অবৈধ স্থাপনা মমতাজ আহমেদ বাপির পাঠানো তথ্য ও আমিনুর গাজির তোলা ছবি নিয়ে রিপোর্ট এস্কেভেটর দিয়ে একে একে গুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে স্থাপনা মঙ্গলবার সকালে সাতক্ষীরা খুলনা মহাসড়কের পাটকেল ঘাটায় উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয় পুলিশের সহায়তায় অভিযানের নেতৃত্ব দেন সড়ক ও জনপথ বিভাগের খুলনা জোনের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা অনিন্দিতা রায় তিন দিন ধরে এই উচ্ছেদ চলবে সাতক্ষীরা কালীগঞ্জ হয়ে সুন্দরবন সংলগ্ন মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত এসব ফাঁকা জায়গায় অবৈধভাবে কাঁচা বা সেমি পাকা যেসব স্থাপনা তৈরি হয়েছে সেগুলো অপসারণ করা হচ্ছে এটা শুরু করা হয়েছে পাটকেল ঘাটা থেকে এরপরে দিনের পোতা বাজার আছে এবং তারপরে কালীগঞ্জ উপজেলার কিছু অংশ আছে এটার পরে আমরা আমাদের জমির সীমানা নির্ধারণের জন্য সীমানা পিলার স্থাপন করব। प्रलोभने दलाल भारते जाए তবে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে ভারতীয় পুলিশ আটক করে তাদের জেলে পাঠায় আগামীকাল শুরু হতে যাচ্ছে এগারোতম আন্তর্জাতিক সাইকিয়াট্রি সম্মেলন চট্টগ্রামের হোটেল রেডিসন ব্লু বে ভিউতে অনুষ্ঠিতব্য এ বৈজ্ঞানিক সম্মেলন চলবে ত্রিশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গত রাতে রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানায় বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাইকাট্রিস্ট দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সাইকাট্রি সম্মেলনে অংশ নেবেন দেশ বিদেশের কয়েকশো মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এবং জাতীয় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন বরিশালে প্রথমবারের মতো পোশাক তৈরির কারখানা স্থাপন হয়েছে গড়ে তোলা হয়েছে বোতলজাত পানি শোধনাগার নতুন নতুন কলকারখানা স্থাপনে আগ্রহী হচ্ছেন শিল্প উদ্যোক্তারা মূলত পদ্মা সেতু চালুর পর পাল্টে যাচ্ছে বরিশালের অর্থনীতির গতিপথ সুমন হাসানের তোলা ছবিতে অপূর্ব অপূর রিপোর্ট নিমরাক ডিজাইন গার্মেন্টস বরিশালের প্রথম পোশাক তৈরি কারখানা বিসিক এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণের পর এখন চলছে যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ ষাট কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন এই কারখানাটিতে কর্মসংস্থান হবে প্রায় এক হাজার মানুষের আগামী তিন মাসের মধ্যেই উৎপাদনে যাবে বলে জানায় কর্তৃপক্ষ অবকাঠামো সম্পূর্ণ হয়েছে আশা করি বাকি কাজ দ্রুত সম্পূর্ণ করে উৎপাদন কাজে উৎপাদনে যেতে পারব শুধু নিমরাক গার্মেন্টস নয় বিসিক এলাকায় আরও গড়ে উঠেছে শীত বস্ত্র ব্যবসায়িত কম্পোটার কারখানা কারখানাটি উৎপাদনে গেলে বিদেশি কম্পোটার রপ্তানি করা হবে পদ্মা সেতু চালু হয়ে গেছে আমাদের চাইনিজ ইন্টারেস্টেড কোলাবরেটর আছে যারা আমাদের সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চারে আসতে পারে এবং আমার অপরচুনিটি আছে বোতলজাত পানি পরিশোধনের কারখানাও হচ্ছে আসছে নভেম্বরের মধ্যে দক্ষিণ অঞ্চলের বাজারে ছাড়ার আগেই এখন পরীক্ষা নিরীক্ষা পর্যায়ে আছে মোহনী মিনারেল ওয়াটার পদ্মা সেতু উদ্বোধনের তিন মাসের মধ্যেই পাল্টে যেতে শুরু করেছে বরিশালের অর্থনীতি শিল্পে বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছেন উদ্যোক্তারা আমরা যেহেতু আগে যে জিনিসটা আমরা আট ঘন্টায় ডেলিভারি দিতে পারতাম না এখন আমরা ঢাকা পুষতে তিন ঘন্টা সময় লাগে এটা আমাদের জন্য একটা সার্বিক বিভিন্ন রকমের সুন্দর হয়ে সিবি দেয় আমরা বিভিন্ন ধ্যান ধারণার মাধ্যমে আর কি সামনে আগাইতে ইন্ডাস্ট্রি শিল্প পুরাতন শিল্প এবং যারা স্টেবিলিস্ট আছে তারা বরিশাল বিসিকে পুলট নেওয়ার জন্য যোগাযোগ করতেছে সম্প্রতি বিসিকে চুয়াত্তর কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পে সাঁত্রিশ একর নিচু জমি ভরাট করে একশো দশটি প্লট করা হচ্ছে এরই মধ্যে প্রায় তিরিশটি প্লট বরাদ্দ নিয়েছেন ব্যবসায়ীরা প্রায় উনচল্লিশ একর জমি আমরা বিসিকে দখলে ছিল সেটি অনুন্নত ছিল সেটি উন্নত হয়েছে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা আশা করছি যে আগামী বছর শেষের দিকে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়ে যাবে তখন আমরা সেখানে নব্বইটির মতো শিল্প প্রতিষ্ঠানকে আমরা প্লট বরাদ্দ দিতে পারবো 
1960 সালে নগরীর কাউনিয়ায় 130 একর জমি নিয়ে বিসিক শিল্প এলাকা গড়ে ওঠে বর্তমানে 173 টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে 117 টি চলমান অপূর্ব অপু সময় সংবাদ বরিশাল রাজশাহীতে গবাদি পশুর লাম্পি স্কিন রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ায় আতঙ্কিত খামারিরা তবে ভাইরাস জনিত এই রোগে পশু মৃত্যুর হার কম বলে জানান প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা এদিকে লাম্পি স্কিন রোগের হাত থেকে বাঁচতে গবাদি পশুর আবাসস্থল নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি নানা পরামর্শ দিচ্ছে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর বিস্তারিত সাইফুর রহমান রকির প্রতিবেদনে রাজশাহীর পবা উপজেলার খিপাড়া গ্রামের খামারি নাজমুল হোসেন তার খামারে 15টি গরু আছে সম্প্রতি দুটি গরুর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গোলাকৃতির গুটি ও ফোসকা দেখা দেয় এছাড়া শরীর ও পা ফুলে যাওয়ায় গরু দুটি হাঁটছে খুরিয়ে খুরিয়ে বাড়তি যত্ন নিয়েও আক্রান্ত গবাদি পশুর কোনো উন্নতি না হওয়ায় দুশ্চিন্তায় নাজমুল প্রথমে একটার হলো ওহার পরে একটু কন্ট্রোল আসার পরে দিছে আরেকটা ছোট বাছুরের হয়েছে তে এরা অনেক অনেক বেশি এরা বার শুধু একটি খামারে নয় একই সমস্যায় ভুগছেন রাজশাহীর প্রতিটি উপজেলার খামারিরা দিনকে দিন গবাদি পশুর মধ্যে ভাইরাস জনিত চর্মরোগ ল্যাম্পি স্কিনের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে আকুশিক ব্যাধি আসছে টুটা ফুলা হাত পা ফুলা গুটা গায়ে ঘা হয়ে যাচ্ছে তবে ছোট একটা ফুসড়ি হলো ওয়া সে ফুসড়ি টিপিতে পুঁজ বড়া এ অবস্থায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন খামার মালিকরা এমনি মারা গেল 9 মাসের মধ্যে এই গর্ভবতী গাভি যখন ওই রোগটা ধরে যাচ্ছে সেরকম ভাবে ট্রিটমেন্ট করে ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না এই রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে গবাদি পশুকে বাঁচাতে খামার মালিকদের নানা পরামর্শ দিচ্ছেন প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তারা গোট পক্স ভ্যাকসিন এটা আমরা দিলে এটা মানে প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে রাজশাহী জেলায় আমি এ পর্যন্ত প্রায় পয়তিরিশ হাজার ভ্যাকসিন আমরা বিভিন্ন উপজেলায় সরবরাহ করেছি উনিশশো উনত্রিশ সালে আফ্রিকার জাম্বিয়াতে প্রথম গবাদি পশুর ল্যাম্পি স্কিন রোগ দেখা দেয় আর দুই হাজার উনিশ সালে দেশে প্রথম গবাদি পশুর এই রোগ শনাক্ত হয় সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী তীব্র খরায় বিলম্বিত চাষাবাদ সে সঙ্গে জ্বালানি তেল সহ সারের কৃত্রিম সংকটে এবার নওগার বরেন্দ্র এলাকায় ফসল ঘরে তোলা নিয়ে দুশ্চিন্তায় কৃষক তাদের দাবি গত মৌসুম থেকে এবার আমন আবাদে খরচ যোগ হয়েছে দ্বিগুণ আর খরচ বাড়লেও কাঙ্ক্ষিত ফলন ও ন্যায্য দাম পাওয়া নিয়ে রয়েছে শঙ্কা তবে সংকটের কথা স্বীকার করলেও কৃষি বিভাগ বলছে ফলনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রভাব পড়বে না নওগা থেকে এমআর রকির রিপোর্ট ছবি তুলেছেন রকিবুল ইসলাম চলতি মৌসুমে অন্তত এক মাস দেরিতে রোপামন চাষাবাদে নামে বরেন্দ্র এলাকার কৃষক ধান রোপণের পর কৃষি উপকরণের বাড়তি দরের মাঝেই তাদের চিন্তা বাড়ায় সার সংকট সার কিনতে গিয়েই ডিলার আর ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে নাজেহাল হতে হয় চড়া দামে সার কেনার পাশাপাশি বৃষ্টির অভাবে শেষ কিনতে কৃষককে গুনতে হয়েছে বাড়তি অর্থ তীব্র খরায় একদিকে বিলম্বিত চাষাবাদ অন্যদিকে নানা কারণে এবার অন্তত ষাট ভাগ বাড়তি খরচ যোগ হয়েছে আমন আবাদে চাষিদের অভিযোগ নানা সংকটে ফসল উ�্পাদনেও রয়েছে সংখ্যা গতবারে এক বিঘা মাটি সাত হাজার টাকা খরচা এইবারে সেই মাটিতে খরচ আমরা হিসাব করে দেখতেছি বারো হাজার টাকার মতো কঠিন বিপদে আছি আমরা কারণ সারের দাম বেশি পানির কষ্ট তেল দাম বেশি অনাবৃষ্টির কারণে আমন মৌসুমের শুরুতেই বরেন্দ্র বহুমুখী কর্তৃপক্ষ বিএমডিএ মাঠে চালু রাখে গভীর নলকোপ এবার ফসল উৎপাদনে বাড়তি ধকল থাকলেও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রভাব পড়বে না বলে দাবি কৃষি কর্মকর্তার গভীর নলকূপগুলো পুরো দমে তারা ব্যবহার করছে খরা মোকাবেলায় পাশাপাশি আমরা চেষ্টা করছি তাদের স্বল্প খরচে কীভাবে ফসলটা হারভেস্টিং করতে পারে বৃষ্টিপাত কম হওয়া থেকে সেচের খরচ কিছুটা বেশি হয়েছে কিন্তু আমাদের উৎপাদনে এটা কোনো প্রভাব পড়বে বলে আমরা মনে করি না জেলায় এবার এক লাখ আটানব্বই হাজার হেক্টর জমিতে রোপা আমন চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে এখন পর্যন্ত নব্বই ভাগ জমিতে ধান রোপণ হয়েছে বলে জানায় কৃষি বিভাগ এমআর রকি সময় সংবাদ নওগা নওগার পাইকারি মোকামে বেড়েছে সবজির সরবরাহ চাহিদা বাড়ায় তিন দিনের ব্যবধানে প্রকার ভেদে কেজি প্রতি পাঁচ থেকে দশ টাকা বেড়েছে দর সবজি বেচা কেনার খবর জানাতে এই মুহূর্তে নওগার পাইকারি মোকামে আছেন রিপোর্টার এম আর রকি যাচ্ছি তার কাছে প্রকৃতিতে কিছুটা শীতের আগমনী বার্তা জানান দিচ্ছে এ কারণে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছিলাম এই আরত গুলোতে শীতের আগাম জাতের বেশ কিছু সবজির সরবরাহ এখানে বেড়েছে তবে সরবরাহ যতটা বেড়েছে চাহিদার ব্যাপক থাকার কথা বলছে এখানকার পাইকাররা এর ফলে কিন্তু প্রকার ভেদে সব ধরনের সবজির উপরই এক ধরনের দরের উপর প্রভাব পড়েছে বিশেষ করে বেগুন পটল এছাড়া কিন্তু মূলা এই শীতের যেসব সবজি এই মুহূর্তে আসছে দশ থেকে পনেরো টাকা পর্যন্ত কিন্তু বাড়তি দরে এখানে কেনা বেচা আমরা লক্ষ্য করছিলাম 
তো ব্যবসায়ীদের দিক থেকে যে বিষয়টি বলা বলছিলেন যে আসলে গেল সপ্তাহের যে এই সপ্তাহে হঠাৎ করে সবজির যে চাহিদা এই চাহিদাটা কিন্তু ব্যাপক লক্ষ্য করছেন তারা এবং ক্রেতার উপস্থিতি বেড়েছে পাইকার উপস্থিতিও বেড়েছে এর ফলে কিন্তু দরটা কিছুটা লাফিয়ে এখানে বেড়েছে এরকম কথাই কিন্তু তারা বলছেন যদি একটু দরের জায়গাটা বলি বেগুন আজকে বিক্রি হচ্ছে আমরা যে বেগুনটা এখানে দেখছিলেন এটা পঞ্চান্ন থেকে সাতান্ন টাকা পাইকারি কেজিতে বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি অন্যান্য দিকে কিন্তু মূলা প্রায় পঁয়ত্রিশ থেকে আটত্রিশ টাকা চল্লিশ টাকা পর্যন্ত কেনা বেচা চলছে তবে এই বিগত দিনে কিন্তু এই জাতীয় সবজির দশ টাকা পর্যন্ত কম ছিল এই কারণে কিন্তু সাধারণত ক্রেতাদের ভিতরে কিছুটা স্বস্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছিল তবে হঠাৎ করে লাফিয়ে এরকম দর বৃদ্ধি ক্রেতাদের ভিতরে কিন্তু আবার বেশ অস্বস্তি অনুভব করছি বা এখানে যারা কেনা বেচা করতে আসছেন বা কেনা বেচা করছেন তবে এই পাইকারি মোকামে সকাল থেকে দশটা পর্যন্ত পাইকারি কেনা বেচা হয়ে থাকে এবং এর কিছু অদূরে রয়েছে খুচরা বাজার যেখানে খুচরা বাজারে কিন্তু এখান থেকে আবার নেওয়ার পরে পনেরো থেকে বিশ টাকা পর্যন্ত কিন্তু বাড়তি দরে কেনা বেচা হয়ে থাকে তবে আজকে যে যেমন আমরা দেখছিলাম যে পেপে প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে তিরিশ টাকা করে বিগত দিনে বিশ থেকে বাইশ টাকার মধ্যে ছিল তবে এরকম সব ধরনের সবজির উপরই কিন্তু হঠাৎ করে লাফিয়ে এরকম দর বৃদ্ধি পাইকারি এই আরতে এবং এটারই প্রভাব পড়েছে কিন্তু খুচরা বাজারও তবে আসলে এখানকার পাইকার যারা কেনা বাচার সাথে জড়িয়ে আছেন তারা বলছিলেন কিছুটা শারদীয় উৎসব শুরু হয়েছে দুর্গা পূজার কারণে কিন্তু এই সবজির কিছুটা চাহিদা বেড়ে যায় এই সময়টাতে ফলে কিন্তু একদিকে যেমন চাহিদা বেড়ছে এর ফলে কিন্তু দরের জায়গাটাও এক ধরনের লাপিয়ে বেড়ার কিছু কারণ তারা দেখানোর চেষ্টা করছে তবে চাষিদের পক্ষ থেকে যে বিষয়টি বলার বলছেন যে এরকম দাম কিন্তু বর্তমানে যেটা পাচ্ছেন এই দর আসলে এ বছর কিন্তু কৃষি উপকরণের দর অনেকটাই বেড়েছে এবং উৎপাদনের করতে গিয়ে যে পরিমাণ খরচ হচ্ছে খরচের তুলনায় কিন্তু বিগত কয়েক এক দুই সপ্তাহ আগেও কিন্তু দরটা তারা আসলে কাঙ্ক্ষিত পাচ্ছিলেন না ফলে কিন্তু তারা আর্থিক ভাবে কিছুটা ক্ষতির মুখে পড়ছিলেন এবং এই পাইকারি আরতে আসলে যে দরে তারা সবজিগুলো কেনা বেচা করে থাকেন এই সুফলটা কিন্তু আসলে কৃষকের ঘরে খুব কমই পোষে খুচরা পর্যায়ে কিন্তু অনেকটা চড়া দরে ক্রেতার পকেট থেকে কিন্তু বাড়তি দরে এসব কিনতে হয় এদিক থেকে কিন্তু আসলে নজরদারির একটা কথা বলছেন পাইকারি এই আরত গুলোতে সকালে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ লাখ টাকার সবজি কেনা বেচা হলেও কিন্তু সেই তুলনায় খুচরা বাজারের সাথে পাইকারি বাজারে একটা বড় বিস্তর ফারাক রয়েছে এর ফলে কিন্তু এই মুনাফাটা আসলে ক্রেতাদের কাছ থেকে সরাসরি এই মধ্যস্বত্ব ভোগী বা তৃতীয় ভাবে পাইকারের যারা কেনা বাসা তারা করছেন তো আমরা এক লক্ষ্য করছিলাম যে এখানে বেগুন বিক্রি হচ্ছে এই বড় বেগুন সেটা চৌষট্টি টাকা কেজি অন্যদিকে করলা বিক্রি হচ্ছে প্রায় ষাট টাকা কেজি তবে এই গত কয়েকদিনের আগে কিন্তু এইসব সবজি বিক্রি হচ্ছিল সর্বোচ্চ পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা তবে প্রকার ভেদে কিছু কিছু সবজির ফলনের দিকটা কিছুটা ভালো হয়েছে এবং চাষিদের দিক থেকে বলছিলেন যে সবজির ফলন ভালো হলে কিন্তু মাঝখানে দরটা অনেক কম থাকার কারণে তারা কিন্তু আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছিল তবু বর্তমান যে বাজারটা পাচ্ছেন বা এই বাজারে কিন্তু তারা কিছুটা সন্তোষ প্রকাশ করছেন সব মিলে দর বৃদ্ধি কিন্তু ক্রেতাদের ভিতরে কিছুটা অস্বস্তি লক্ষ্য করছিল এই ছিল নগর পাইকারি বাজারে সবজি না পিছনের খবর আমাদের এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম মা রাজশাহীর পবা উপজেলার মাসুরা তবে স্বীকৃতি না মেলায় ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি থাকেন পরের জমিতে ঘর করে তবে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে মাসুরাকে আশ্রয়ন প্রকল্পের ঘর দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা প্রশাসক বিস্তারিত সাইফুর রহমান রকির প্রতিবেদন মাসুরা বেগম উনিশশো উননব্বই সালে জন্ম হয় রাজশাহীর পবা উপজেলার পারিলা ইউনিয়নের বজরপুর গ্রামে উচ্চতা মাত্র তিন ফুট দুই ইঞ্চি দুই সালে রাজশাহীর পবা উপজেলার রামচন্দ্রপুর এলাকায় কাজ করতে এসে গাইবান্ধার মনিরুলের সঙ্গে পরিচয় হয় মাসুরার এরপর দুজন ভালোবেসে বিয়ে করেন দশ বছর পর দুই সালে মাসুরা প্রথম কন্যা সন্তানের জন্ম দেন এটি বিশ্বে দ্বিতীয় এবং এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রাকৃতির মা হিসেবে মাসুরা বেগমের নাম গণমাধ্যম প্রকাশিত হয় বিষয়টি জানাজানি হলে এলাকাবাসীর মধ্যে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয় তবে উচ্চতার দিক থেকে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম মায়ের স্বীকৃতি পান আমেরিকার স্টেসি হেরাল্ড তার উচ্চতা ছিল মাত্র দুই ফুট চার ইঞ্চি আমার কাছে খারাপ লাগে না মানুষের খারাপ লাগলে তো আমার কিছু যায় আসে না 
বর্তমানে নয় বছরের কন্যা মরিয়ম এরই মধ্যে উচ্চতায় মাকে ছাড়িয়ে তিন ফুট ছয় ইঞ্চি উচ্চতায় পৌঁছেছে মাসুরার বাবা ভ্যান চালক মনিরুল ইসলাম বলেন শারীরিক যোগ্যতা নয় বরং সুন্দর মনের অধিকারী হওয়ায় মাসুরাকে বিয়ে করেন তিনি আর তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ুয়া মেয়ে মরিয়মও বাড়িঘরের সব কাজকর্মে সাহায্য করেন মাকে মেয়েটাকে আমার খুব পছন্দ বগুড়া কোটে যে আমি বিয়ে করছি বাড়িতে এসে ধরুন আমার শ্বশুর শাশুড়ি চাচা শ্বশুরা কেউ মানি নেবে না আমি আম্মুর আম্মুর সাথে ভালো ব্যবহার করি আম্মুর কাজে সাহায্য করি প্রতিবেশীরা জানান এতদিন চাচার বাড়িতে কোনো রকম ঘর তুলে থাকলেও এখন জমি ছাড়তে বলায় পরিবারটি পড়েছেন বিপাকে তাদের আর্থিক অবস্থা ভালো না গরিব মানুষ ভ্যান চলা খা কষ্ট হইলে দেশের মানুষের সহযোগিতা করে বিষয়টি জানার পর আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে মাসুরাকে আশ্রয়ন প্রকল্পের ঘর নির্মাণ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন জেলা প্রশাসক তাকে একটি ঘর প্রদান করার তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং এই ঘরটি প্রস্তুত করে তাকে হ্যান্ড ওভার করতে আমাদের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত লেগে যাবে আর আর্থিক সহায়তা হিসেবে জেলা প্রশাসক মাসুরার হাতে নগদ দশ হাজার টাকা তুলে দেন সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী নানা অব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার অভাবে দিন দিন আবেদন হারাচ্ছে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত সৈকতের বালিয়াড়িতে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ঝুপড়ি দোকানপাট আর যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলায় নষ্ট হচ্ছে সৈকতের পরিবেশ ফলে সমুদ্র সৈকতটি ধীরে ধীরে হারাচ্ছে তার অপরূপ সৌন্দর্য তবে এর জন্য প্রশাসন ও সৈকত ব্যবস্থাপনা কমিটিকে দায়ী করছেন পর্যটন সংশ্লিষ্টরা আর অব্যবস্থাপনার কথা স্বীকার করে প্রশাসন বলছে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সৈকতে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হবে মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল সৈকতের সুগন্ধ পয়েন্ট বালিয়াড়িতে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ঝুঁপড়ি দোকান দিনে দিনে বাড়ছে সংখ্যা একই সঙ্গে বিচ বাইক জাডিস্কি ও ভ্রাম্যমান হকারের উৎপাতের সৌন্দর্য হারাচ্ছে বালিয়াড়ি তবে খোদ প্রশাসন অনুমতিতেই ঘুরছে এসব পাঁচ বছর আগে আপ চোদ্দো পনেরোটার মধ্যে ছিল আর এখন হচ্ছে আপনার তিরিশটা পঁয়ত্রিশটার উপর আপনার কার্ড দেওয়া হয়েছে এই কার্ডের মধ্যে এই দোকানগুলো পরিচালনা করা হয় সৈকতের পাশে গড়ে ওঠা রেস্তোরাঁ দোকানপাট ও রিসোর্টের ময়লা পানি এসে পড়ছে সৈকতের বালিয়াড়িতে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ বিব্রত হচ্ছেন ভ্রমণ পিপাসুরা আশেপাশে দেখতে পাচ্ছেন অনেক প্লাস্টিকের বর্জ্য পদার্থ যা আমাদের সমুদ্রের জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ এটা ক্ষতি করে এই জিনিসটা আর সৈকতের এই অব্যবস্থাপনার জন্য প্রশাসন ও সৈকত ব্যবস্থাপনা কমিটিকে দায়ী করছেন পর্যটন সংশ্লিষ্টরা যেখানে সেখানে দোকানপাট অগোছালো ঝুপড়ির মতো স্থাপনা তাদের অবহেলার কারণে তারা শুধুমাত্র বিশে কিটকট ফটোগ্রাফার এবং ঝুপড়ি দোকানগুলো বসানোর জন্য তারা ব্যস্ত থাকে অনুয়াইজ যদি ভাগ করে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু যেসব পর্যটকরা অ্যাক্সিডেন্ট করে সেইসব এগুলো হতো না তবে জেলা প্রশাসনের দাবি অব্যবস্থাপনা দূর করতে সবাইকে নিয়ে সৈকতকে সুন্দরভাবে ডেলে সাজানো হবে যে ধরনের সেবা আমাদের চাহিদা রয়েছে সেগুলি যদি আমরা এখানে মানে ইন্ট্রোডিউস করতে পারি তাহলে পর্যটক অবশ্যই আসবে প্রতি বছর কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত দেখতে ভ্রমণে আসেন ২০ লাখের বেশি ভ্রমণ পিপাসু কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের প্রাণ লাবণী সুগন্ধা ও কলাতলি পয়েন্ট যেখানে প্রতিদিন ভিড় করে হাজার হাজার পর্যটক কিন্তু অব্যবস্থাপনার কারণে এ সৈকতের সৌন্দর্য এখন অনেকটাই হারিয়ে যেতে বসেছে তাই পরিকল্পিতভাবে এই সৈকতকে ব্যবস্থাপনার আওতায় আনার দাবি পর্যটক সহ পর্যটন ব্যবসায়ীদের সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার বর্ণাঢ্য আয়োজনে দেশের বিভিন্ন স্থানে পালিত হল বিশ্ব পর্যটন দিবস কক্সবাজারে চলছে সপ্তাহব্যাপী পর্যটন মেলা ও বিচ কার্নিভাল এছাড়া বাগেরহাট মৌলভীবাজার ও খাগড়াছড়িতে আয়োজন করা হয়েছে নানা অনুষ্ঠানের ঢাক ঢোল আর বাদ্যের তালে এগিয়ে চলছে সুসজ্জিত ঘোড়া গাড়ি তার সঙ্গে রয়েছে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রাও বিশ্ব পর্যটন দিবসে মঙ্গলবার সকালে সৈকতের শহর কক্সবাজারে বের করা হয় বর্ণাঢ্য র্যালি দিবসটিকে ঘিরে পর্যটকদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড় আবাসিক হোটেলগুলোতে পঁচিশ থেকে সত্তর ভাগ পর্যন্ত এবং রেস্তোরাঁগুলোতে দেয়া হবে পঁচিশ ভাগ পর্যন্ত ছাড় আমরা কক্সবাজারকে এমনভাবে আন্তর্জাতিক ট্যুরিজমের একটা হাব হিসেবে চিহ্নিত করতে চাই পটুয়াখালীর কোয়াকাটায় পর্যটন হলিডে হোমস চত্বর থেকে বের করা হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বাগেরহাটে স্বাধীনতা উদ্যান থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়ে ঐতিহ্যবাহী ষাট গম্বুজ মসজিদ প্রাঙ্গনে গিয়ে শেষ হয় এছাড়া আয়োজন করা হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মৌলভীবাজারে সাইকেল র্যালির আয়োজন করা হয় 
এছাড়া খাগড়াছড়ি বরিশাল ও ঝিনাইদহে নানা আয়োজনে উদযাপন করা হয় বিশ্ব পর্যটন দিবস সর্দার মোহাম্মদ আরিফ সময় সংবাদ আগামী পহেলা অক্টোবর মহাষষ্ঠীতে দেবী বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হতে যাচ্ছে শারদীয় দুর্গোৎসব সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসবকে ঘিরে মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে প্রস্তুতি কঠোর নিরাপত্তায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই উৎসব উদযাপনে প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রশাসন দেবী দুর্গাকে সারম্বরে বরণ করে অর্ঘ্য নিবেদন করবেন ভক্তরা তাই শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে দেশের প্রতিটি পূজা মণ্ডপে বরিশালে মণ্ডপগুলোতে রংতলির আঁচড়ে প্রতিমাকে সাজাতে রাত দিন কাজ করছেন কারিগররা কারুকাজ আর আলোকসজ্জার কাজও চলছে জোরে সরে তো রঙের কাজ চলতেছে মহালয় শেষ এখন তুলির কাজ চলবে তুলির কাজ শেষ হইলে তারপর কাজের ফিনিশ সারা বিশ্ব যখন অস্থির সে স্বস্তি প্রকল্পে এখন যখন আমরা দেখছি পরিবেশটা ভালো পরিস্থিতি ভালো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটু উৎসব মুখর পরিবেশে মাকে বরণ করতে চাই জেলার ছশো এবং মহানগরের পঁয়তাল্লিশটি মণ্ডপে নিরাপত্তা জোরদারের কথা জানিয়েছে পুলিশ সাদা পোশাকে বিভিন্ন জায়গায় ডিউটি করছি দায়িত্ব পালন করাচ্ছি আমাদের ফোর্স দিয়ে যাতে महाष्टमी জেলা প্রশাসন সব ধর্মের মানুষের উপস্থিতিতে র্যালিটি নগরীর ষোলো শহর এলাকা থেকে বিভিন্ন সড়ক ঘুরে দু নম্বর গেট এলাকায় গিয়ে শেষ হয় রাশিয়ার দুটি গ্যাস পাইপলাইনে রহস্যজনক লিকেজ দেখা দিয়েছে বাল্টিক সাগরের নিচে অবস্থিত ওই দুটি পাইপলাইনের অন্তত তিনটে স্থানে এই লিকেজ দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এতে আবারও হুমকির মুখে পড়েছে রাশিয়া থেকে ইউরোপে গ্যাস সরবরাহ এর মধ্যে একে নাশকতা হিসেবে উল্লেখ করে তদন্ত শুরু করেছে ইউরোপীয় দেশগুলো নাশকতার বিষয়টি উড়িয়ে দিচ্ছে না মস্কো মঙ্গলবার একদিনে বাল্টিক সাগরে রাশিয়ার দুটি গ্যাস পাইপলাইন নর্থ স্ট্রিম ওয়ান এবং নর্থ স্ট্রিম টুর অন্তত তিনটি স্থানে রহস্যজনক লিকেজ দেখা দেয় এই ঘটনার পরপরই বিষয়টি নিয়ে ইউরোপ জুড়ে শুরু হয় তীব্র আলোচনা সমালোচনা লিকেজের কারণ অনুসন্ধানে নামে ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ শুধু তাই নয় একে নাশকতা হিসেবেও অভিহিত করে জার্মানি নেদারল্যান্ডস পোল্যান্ড সহ কয়েকটি দেশ তবে এখনই একে নাশকতা হিসেবে দেখছে না ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিস্তারিত অনুসন্ধান ছাড়া এ বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয় বলেও ইউরোপীয় কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয় এই মুহূর্তে গ্যাস পাইপলাইনের লিকেজের কারণ সম্পর্কে মন্তব্য করাটা ঠিক হবে না জোটের সদস্যরা এরই মধ্যে বিষয়টি নিয়ে অবগত এবং তারা এরই মধ্যে এটি খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে সঠিক কারণ অনুসন্ধানে আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে আমরা সব পক্ষের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রেখে চলেছি তবে যাদের মালিকানায় এই দুটি গ্যাস পাইপলাইন সেই রাশি অবশ্য নাশকতার বিষয়টিকে উড়িয়ে দিচ্ছে না যদিও সঠিক কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত চলছে বলে ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে জানানো হয় জ্বালানি নিয়ে ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে রাশিয়ার সাম্প্রতিক উত্তেজনার কেন্দ্রে রয়েছে এই দুটি গ্যাস পাইপলাইন মূলত ইউক্রেন নিয়ে বিরোধের জেরেই এই দুটি পাইপলাইন দিয়ে ইউরোপে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ রেখেছে রাশিয়া মঙ্গলবারের ওই লিকেজের ফলে আসন্ন শীতের আগে নর্থ স্ট্রিম ওয়ান পাইপলাইন দিয়ে ইউরোপে গ্যাস সরবরাহ আপাতত আরও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ল যদিও দুটি পাইপলাইনেই গ্যাস মজুদ রেখেছে রাশিয়া অন্য কর্মকার সময় সংবাদ ইউক্রেনে রাশিয়ার দখলকৃত চারটি ভূখণ্ডে বিতর্কিত গণভোট শেষ হয়েছে চলছে ফল গণনা আগামী শুক্রবার রাশিয়ার পার্লামেন্টে দেয়া ভাষণে এই অঞ্চলগুলোকে রুশ ফেডারেশনভুক্ত করার ঘোষণা দিতে পারেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এদিকে এই গণভোটকে সাজানো উল্লেখ করে প্রত্যাখ্যান করেছে ইউক্রেন ও তার পশ্চিমা মিত্ররা রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত ইউক্রেনের চারটি অঞ্চলের বিতর্কিত গণভোট শেষ হয় মঙ্গলবার এরপর শুরু হয়েছে ভোট গণনা রাশিয়ার গণমাধ্যমের প্রাথমিক ফলাফল অনুযায়ী বেশিরভাগ ভোটদাতাই রাশিয়ার সঙ্গে একীভূত হতে আগ্রহী 
যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকাগুলোর প্রায় চল্লিশ লাখ মানুষ গণভোটে ভোট দেওয়ার জন্য যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলেন এমনকি রাশিয়া জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ইউক্রেনীয় শরণার্থীরাও গণভোটে অংশ নিয়েছেন ক্রিমিয়াতে অবস্থানরতরাও ভোট দিয়েছেন তবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি না থাকায় গণভোটের এই প্রক্রিয়া কোনো স্বতন্ত্র গোষ্ঠী পর্যবেক্ষণ করেনি ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় দোনেস্ক লুয়ান্সক খেরসন ও জাপুরি ঝিয়াকে গণভোটের রায়ের মাধ্যমে নিজেদের ভূখণ্ডের সাথে অঙ্গীভূত করতে পারে রাশিয়া যদিও ইউক্রেনের সরকার ও তাদের পশ্চিমা মিত্ররা এই গণভোটকে প্রত্যাখ্যান করেছে এদিকে শেষ হওয়া গণভোটের পক্ষে সাফাই গিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এক বক্তব্যে তিনি বলেন ইউক্রেনে অবস্থানরত রুশ ভাষাভাষীদের উপর নিপীড়ন বন্ধ করতে এই গণভোট আয়োজন করা হয়েছে ইউক্রেইনের পূর্ব অঞ্চলে থাকা রুশ ভাষীদের ওপর নির্বিচারে হত্যা ও নিপীড়ন চালানো হচ্ছে তাদেরকে বাঁচাতেই অঞ্চলটিতে বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে ধারণা করা হচ্ছে আগামী শুক্রবার রাশিয়ার পার্লামেন্টে দেয় ভাষণে এই চারটি অঞ্চলকে রাশিয়ার সঙ্গে একীভূত করার ঘোষণা দিতে পারেন পুতিন এর আগে দুই সালে ইউক্রেনের কিমি উপত্যকাকে একই ধরনের গণভোটের পর রাশিয়ার ভূখণ্ড হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি রাহনুল রানা সময় সংবাদ আর মাত্র কয়েকটা দিন পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলছে পূজা মণ্ডপের চূড়ান্ত প্রস্তুতি মণ্ডপের পাশাপাশি সমান্তালে এগিয়ে চলছে দেবী দুর্গার সাজসজ্জার শেষ মুহূর্তের কাজ কলকাতার প্রতিমা তৈরির কারখানা হিসেবে খ্যাত কুমোরটুলির শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির খবর জানাতে সুব্রত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য ছবি তুলেছেন বিশ্বজিৎ দাস সতেরোশো সাতান্ন সালের পর তৎকালীন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায় গড়ে ওঠে গঙ্গা লাগোয়া কলকাতার কুমোরটুলি এলাকা সহ এর আশেপাশের অঞ্চল ভারতের সবচেয়ে বড় প্রতিমা তৈরির কারখানা হিসেবে খ্যাত এই কুমোরটুলি কম বেশি প্রায় সাড়ে তিনশো ঘরে এক হাজারের বেশি প্রতিমা শিল্পী ও তাদের সহযোগীর বসবাস এখানে পঁচিশ সেপ্টেম্বর মহালয়ার পর থেকেই কুমোরটুলিতে প্রস্তুত হওয়া দেবী প্রতিমাগুলোকে মণ্ডপ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়া শুরু হয় আর এই কাজ চলে পঞ্চমী পর্যন্ত শিল্পীরা তিল তিল করে গড়ে তোলেন দশভুজা দেবীকে বেহালা যাচ্ছে সালকিয়া যাচ্ছে শিল্পীরা জানান এবার কুমোরটুলিতে তৈরি হয়েছে প্রায় তিরিশ হাজারের বেশি প্রতিমা পুরুষ শিল্পীর পাশাপাশি এখানে একমাত্র নারী প্রতিমা শিল্পী হিসেবে কাজ করছেন জবা দেবী এবারে খুব অবস্থা খুব ভালো আমার গণেশ ঠাকুর খুব ভালো গিয়েছে বিশ্বকর্মাও গিয়েছে এবার দুর্গা খুব ভালো আমার জিনিস চলে যাচ্ছে সব মানুষের কাছে পুজো হচ্ছে এটা আমার ভাগ্যের দরকার শুধু প্রতিমা শিল্পীরাই নন পূজার এই সময়টিতে ব্যস্ততা বাড়ে শোলা শিল্পীদেরও পুজোর সময় বেশি হয় বিভিন্ন রকম ডিজাইন মডেল গেল দুবছর করোনার কারণে এই পেশায় মন্দা থাকলেও এবার পরিস্থিতি অনেকটাই ভালো বলে জানান প্রতিমা শিল্পীরা পাশাপাশি আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় নিখুঁতভাবে তৈরি এসব দেবী প্রতিমাকে সহজেই মণ্ডপে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে বলেও জানান তারা কুমোরটুলিতে এরকম কয়েকশো শিল্পঘরে এখন শেষ মুহূর্তের প্রতিমা তৈরির কাজ চলছে আর কয়েকদিনের মধ্যেই এই সমস্ত প্রতিমা চলে যাবে মণ্ডপে মণ্ডপে কলকাতার কুমোরটুলি থেকে সুব্রত আচার্য সমসংবাদ পৃথিবী ধ্বংস হলে কেমন হবে কিংবা তুমুল বৃষ্টিপাতে কিভাবে বাঁচবেন মানুষ কলকাতার এ বছরের দুর্গা পূজার মণ্ডপে এমনই ভাবনা ফুটে উঠেছে আনুষ্ঠানিক পূজা শুরু এখনও বাকি বেশ কয়েকদিন কিন্তু এরই মধ্যে দল বেঁধে থিম দর্শনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন দর্শনার্থীরা উত্তর কলকাতার কয়েকটি পূজা মণ্ডপ ঘুরে সেই খবরই জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য ক্যামেরায় ছিলেন বিশ্বজিৎ দাস অনেকেই মনে করেন পৃথিবী এক সময় ধ্বংস হবে আর ধ্বংস হওয়ার ঠিক আগে জলের তলায় গোটা পৃথিবী নিমজ্জিত হবে আর তখন জলের তলায় যখন গোটা পৃথিবী ডুবে যাবে তখন কেমন হবে ছবিটা সেটাই কিন্তু উত্তর কলকাতার এই কুমোরটুলি সার্বজনীন পার্কের পুজো মণ্ডপের থিম করা হয়েছে এবার কলকাতার অধিকাংশ বারোয়ারি দুর্গাপূজার মণ্ডপে থাকে নিজস্ব একটা ভাবনার প্রকাশ সেই ভাবনায় কখনো প্রকাশ পায় বাস্তবতা আবার কখনো স্বপ্নলোক কিংবা অলিক ভবিষ্যৎ আমাদের যে স্থলভাগ সেটা ক্রমশ কমে গিয়ে জলভাগটা বেড়ে যাবে তাহলে আমরা দুর্গাপূজাটা করব কোথায় 
তার জন্য আমাদের যে আগাম প্রস্তুতিটা নিতে হবে অদূর ভবিষ্যতের জন্য সেই প্রস্তুতিটা এই বছর সেরে রাখলাম আনুষ্ঠানিক পূজা শুরুর এখনো বাকি তিন দিন কিন্তু এখনই কলকাতার মন্টপগুলোতে দর্শনার্থীদের সরব উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো শুধু তাই নয় মন্টপের থিমনিও দিচ্ছেন নিজেদের তির্যক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়নি কিন্তু দেখতে এসেছি এসে মানে হতবাক হয়ে যাচ্ছি যুদ্ধ দেখে খুবই ভালো লাগছে খুব খুব খুবই ভালো খুব সুন্দর উত্তর কলকাতার আরেক নাম করা পূজা জগৎ মুখার্জি পার্ক বর্ষামঙ্গল থিম এবার তাদের কলকাতা শহরে যদি প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় কিভাবে তাদের রক্ষা করবেন দেবী সেটাই তারা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন যে মানুষরা আসবে আমাদের মণ্ডপে প্রবেশ করবেন বেরোবার সময় তাদের স্মৃতির মণিকঠোরে যে জিনিসটা নিয়ে যাবেন আজীবন সেটা তাদের থেকে যাবে শহরের অন্যতম আকর্ষণ চালতা বাগান ক্লাবের দুর্গা পূজা মঙ্গলবার বিকেল থেকেই নানা আয়োজন ছিল এই পূজা উদ্বোধন ঘিরে এসেছেন বলিউডের অভিনেতা ও তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা কলকাতা জুড়ে এবার প্রায় সাড়ে তিন হাজার মন্টবে দুর্গা পূজা হচ্ছে এর মধ্যে শুধু উত্তর কলকাতাতেই সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ পশ্চিমবঙ্গ ভারত সাফজয়ী ফুটবলারদের সংবর্ধনা দিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এ সময় ফুটবলারদের অর্থ পুরস্কারের পাশাপাশি ক্রেস্ট দেয়া হয় সাফজয়ের আত্মতুষ্টিতে না ভোগে নিজেদের দায়িত্ব পালনের পরামর্শ দেন সেনাপ্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ অন্যদিকে দেশের জন্য ফুটবলারদের আরও সম্মান বয়ে আনার তাগিদ দিয়েছেন বাফুফের সভাপতি কাজী সালাফুদ্দিন ঐতিহাসিক অর্জনের স্বীকৃতি উৎসবের ক্ষণে এক ছাদের নিচে তারকা মেলা ফুটবলারদের পরিবারের উপস্থিতি আনন্দ বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে ইতিহাস রচনার আট দিনের মাথায় সে সুযোগ করে দিল সেনাবাহিনী এদিন শুধু ফুটবলাররা না সম্মানিত হলেন তাদের পিতা মাতাও সাফজয়ের পর থেকেই সংবর্ধনায় শিখত নারী দল সেনাবাহিনীর এই আয়োজন ফুটবলারদের জন্য ছিল বিশেষ কিছু তবে এতে আত্মতুষ্টিতে না ভুগে নিজেদের দায়িত্ব পালনের পরামর্শ সেনাপ্রধানের প্রত্যাশার চাপ কিভাবে সামলাবে সেটার জন্য মেন্টালি এখনই তোমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে যখন সাফল্য আসে সাফল্যের সাথে প্রশংসা স্তুতি পুরস্কার এগুলো আসতে থাকে তোমাদের বয়স অল্প আজকের এই স্তুতি প্রশংসা পুরস্কারে মনোনিবেশটা যেন অন্যদিকে চলে না যায় জাঁকজমকের ভিতরেও লক্ষ্য ঠিক রাখতে হবে এবং যে প্রত্যাশা তোমরা মানুষের মনে সৃষ্টি করেছ যে তোমরা আরও বড় অর্জন করতে পারবে সম্মাননার পাশাপাশি ফুটবলারদের দেয়া হয়েছে অর্থ পুরস্কার প্রত্যেকে পেয়েছেন তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা টুর্নামেন্ট সেরা ও সর্বোচ্চ স্কোরার হয় সাবিনা পেয়েছেন দ্বিগুণ অর্থ এছাড়াও কৃষ্ণা ও রূপনা অতিরিক্ত দুই লাখ করে পেয়েছেন ফাইনালের সেরা গোলদাতা এবং সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার হিসেবে পাশাপাশি হেড কোচ গোলাম রব্বানী ছোটনকে দুই লাখ এবং সহকারী কোচ ও টিম সংশ্লিষ্টদের এক লাখ টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ইভিএমে ভোট গ্রহণ জটিলতা নিরসনে জানুয়ারিতে মাঠে নামছে ইসি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই যুক্ত হবে ভোটারদের দশ আঙ্গুলের ছাপ দূর হবে বিতর্ক বলছেন বিশেষজ্ঞরা করতোয়ায় এখনও ঝুঁকি নিয়ে পারাপার স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরেও পঞ্চগড়ের আউলিয়ার ঘাটে নির্মাণ হয়নি ব্রিজ নৌকাডুবির চতুর্থ দিনে নিখোঁজদের উদ্ধার অভিযান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছিয়াত্তরতম জন্মদিন আজ বাংলার কোটি মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসার আসনে অধিষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু কন্যা এই ছিল ভোরের সময় সঙ্গে থাকুন সময়